हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ रोली सक्सेना एंड टुडे आई एम टीचिंग यू अ पोएम इज स्नेक ऑफ क्लास टेंथ दैट इज रिटन बाय डी एच लॉरेंस सो इस पोएम में पोएट अपना एक्सपीरियंस जो उसका स्नेक के साथ हुआ था एक वाटर कंटेनर जगह पर वो पूरा एक्सपीरियंस अपना पूरा रिएक्शन वो पूरी इस पोएम में डिस्क्राइब कर रहा है सो लेट एस स्टार्ट दिस पोएम आई स्नेक केम टू माई वाटर ट्रव on a hot hot day and i in pajamas for the heat to drink there in the deep strange scented shade of the great dark carob tree i came down the steps with my pitcher and must wait must stand and wait for there he was at the trot before me so summer season hota hai bahut zyada garmi hoti hai aur us time pe ek स्नेक आता है पोएट के वाटर ड्रॉप द वाटर ड्रॉप मीन्स एक लॉन्ग नैरो कंटेनर जहाँ पे वाटर इकट्ठा होता है या वाटर लोग यूज़ करते हैं उस जगह से तो ऑन ए हॉट एंड हॉट डे यानी बहुत ज़्यादा हॉट डे होता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उस टाइम पे पोएट ने पैजामा पहन रखा होता है बिकॉज इट वॉज अ समर डेज एंड द स्नेक वॉज थर्स्टी वो स्नेक बहुत प्यासा होता है दैट इज़ वाई ही केम देयर वो वहाँ पर पानी पीने आता है इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोप ट्री वहाँ पर उस जगह पर यानी वाटर ट्रफ के पास एक कैरोप ट्री होता है जो बहुत ज़्यादा घना और बहुत ज़्यादा शेडी होता है राइट यानी इतने इतना ज़्यादा घना होता है कि उसकी शेड बहुत ज़्यादा डार्क होती है राइट और उसमें से एक स्मेल निकल रही होती है जिसकी वजह से स्नेक वहाँ पर आता है और कैरप ट्री जो होता है एक टाइप का रेड फ्लावर ट्री होता है राइट उसमें से एक बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही होती है जिसको सूंग कर स्नेक वहाँ पर उस जगह पर आता है और एट द सेम टाइम उसी समय पर पोएट भी आता है ही आल्सो केम डाउन वहाँ पर आता है अपने पिक्चर के साथ पिक्चर मीन्स एक छोटे स्मॉल पॉट जिसमें वो पानी भर सकता है वो लेकर आता है एंड मस्ट वेट मस्ट स्टैंड एंड वेट For there he was at the trot before me. और वो वहाँ पर wait करता है because क्योंकि snake पहले आया होता है इसीलिए उसको वहाँ पर wait करना पड़ता है कि जब ये snake जाएगा उसके बाद ही वो अपना pot fill up कर सकेगा वो भर सकेगा He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow brown slackness soft belly down over the edge of the stone trough. He यहाँ पर snake के लिए use हुआ है okay? तो यहाँ पर स्नेक जो होता है वो यहाँ तक पहुँचता कैसे है क्योंकि फिशर मीन्स एक ब्रेक होता है एक जिसे बोलते हैं कि ब्रेक होता है अर्थ वॉल में उस अर्थ वॉल से वो निकल के बाहर आता है ठीक है इन द ग्लूम यानी डार्कनेस में और वो उस जगह पर वहाँ पहुँचता है एंड ट्रेल्ड हिज येलो ट्रेन मतलब मूव स्लोली बहुत धीरे धीरे अपनी येलो ब्राउन यानी जो उसकी स्किन होती है वो येलो ब्राउन कलर की होती है और बहुत लूज स्किन होती है स्लैकनेस होती है वो अपनी बैली को यानी अपने पेट को नीचे रखे हुए रेंगता हुआ उस स्टोन ट्रॉ यानी स्टोन ट्रॉ मतलब स्टोन बॉटम तक वो पहुंचता है जहां वो वाटर कंटेनर होता है एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट अपॉन द स्टोन बॉटम और अपना जो थ्रॉट होता है यानी अपना जो गला होता है वो उस स्टोन बॉटम पर रखता है एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप फ्रॉम द टैप इन द स्मॉल क्लियरनेस और उस जगह से उस टैप से यानी जहाँ वो नल लगा होता है वहाँ से वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप उस टैप से टपक रहा होता है एंड ही जिप्ड विद हिट स्ट्रेट माउथ यहाँ पर ही स्नेक के लिए यूज़ हुआ है और वो स्नेक वहाँ पर अपने माउथ को स्ट्रेट करके उस वाटर को जिप करता है ड्रॉप बाई ड्रॉप सॉफ्टली ड्रैंग यानी बहुत आराम से उस वाटर को पीता है थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स अपने स्ट्रेट गम्स के थ्रू इन टू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी और वो वाटर उसकी पूरी स्लैक लॉन्ग बॉडी में एंटर करता है साइलेंटली यानी बहुत खामोशी से सम वन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ड्रॉप एंड यहाँ पर पोएट वॉज स्टैंडिंग देयर और ये सारा सीन वो देख रहा होता है एंड वहाँ पर जब ये सीन देखता है तो उससे लगता है कि स्नेक उससे पहले आया है यहाँ पर और वो सेकेंड कमर है एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग तो मुझे एक सेकेंड कमर होने के नाते मुझे वेट करना चाहिए क्योंकि बिकॉज स्नेक वॉज ड्रिंकिंग एट दैट टाइम क्योंकि वहाँ पर स्नेक पानी पी रहा होता है ही लिफ्टेड हिज हैड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू अगेन यहाँ पर ही स्नेक के लिए यूज़ हुआ है 
जब वो वाटर पी लेता है जैसे एज एनिमल्स जितने भी कैटल्स होते हैं पानी पीने के बाद अपना सर उठाते हैं इन द सेम वे स्नेक आल्सो लिफ्टेड हिज हेड अपना वो सर उठाता है एंड लुक एट मी द विजली एज ड्रिंकिंग कैटल डू और वो मेरी तरफ एक सस्पिशियस नज़र से देखता है जैसे और कैटल्स देखते हैं एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉक टंग और अपनी फ्लिकर्ड मतलब बाहर निकालना मूव करना अपनी टू फॉक टंग अपनी तो जो टंग है उन्हें वो बाहर निकालता है फ्रॉम हिज लिप्स अपने लिप्स से एंड मोस्ट आ मोमेंट यानी एक सेकेंड के लिए वो कुछ सोचता है एंड स्टूप एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर अगेन ही बैंड फॉरवर्ड फिर से वो नीचे झुकता है पानी पीने के लिए और थोड़ा सा पानी वो और पीता है बींग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बॉल्स ऑफ द अर्थ On the day of the सीटली एंड जुलाई विद इटना स्मोकिंग और बिकॉज उस समय समर डेज होते हैं अर्थ बहुत ब्राउन गोल्डन हो रही होती है जल रही होती है अर्थ पूरी तरह बिकॉज बहुत गर्म होती है बॉटम ऑफ द अर्थ और ऑन द डे ऑफ द सीट्स एंड जुलाई यानी इट इज़ द नेम ऑफ द इटालियन प्लेस ठीक है उस समय वहाँ पर वॉल्कनिक इरेप्शन हो रहे होते हैं तो इस इस इसको देख कर पोइट को वो सीन याद आता है The voice of my education set to me. उसी समय उसी टाइम पर पोइट के अंदर से एक आवाज़ आती है कि ही मस्ट बी किल्ड कि उसे स्नेक को मार देना चाहिए For इन the black black snakes are innocent and the gold are venomous. Means उसके accordingly कि जो स्नेक्स ब्लैक कलर के होते हैं वो इनोसेंट होते हैं मतलब पॉइजनस लेस होते हैं पॉइजन नहीं होता है उनमें और जो गोल्ड कलर के होते हैं वो बहुत पॉइजनस होते हैं यानी विनोमस यानी बहुत जहरीले होते हैं एंड वॉइज इन मी सेड इफ़ यू आर वर अ मैन तो उसके अंदर से एक आवाज़ आती है कि अगर तुम एक मैन हो यानी कि ह्यूमन बींग हो तो तुम्हें एक यू वुड टेक अ स्टिक तुम्हें एक स्टिक उठानी चाहिए एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ और उसको मार देना चाहिए और उसको फिनिश कर देना चाहिए 